வணக்கம் என்கேஏ ஸ்டார்ட் சேனல்ல உங்கள் அன்போடு எல்லாரையும் அழைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மீ கொரின் இந்த டிஷ்ஷை எப்படி ஸ்பைசியா செய்யறதுன்னு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதை வந்து நான்வெஜ்ஜாவும் செய்யலாம் வெஜ்ஜாவும் செய்யலாம் நான் இன்னைக்கு நான்வெஜ்ல செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை புதுசா பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க எடுத்து வச்சிருக்க பொருளை பார்ப்போம் இதுல முத முதல்ல எல்லோ கலர் மீ கொரின் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கணும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஒரு தக்காளி நாலாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கை அளவுக்கு ஸ்ப்ரவுட் எடுத்துக்கிறோம் இது மஸ்டர்ட் லீஃப் வந்து ஒரு லீஃப் எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது சின் சின்ன சைஸு இறாலாக இருந்தால் பத்து எடுத்துக்கோங்க பெருசாக இருந்ததுன்னா அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஏழுக்குள்ளே எடுத்துக்கோங்க முட்டை மூணு முட்டை ஃபிஷ் கேக் ஒன்று அடுத்தது சில்லி பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கிச்சா சோயா சாஸ் எண்ணெய் உப்பு வாங்க எப்படி செய்யுதுங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த மஞ்சள் மீயை எடுத்து போட்டுட்டு வெந்நீர் வந்து இதை நினைகிற அளவுக்கு வெந்நீரை ஊற்றிக்கணும் நல்லா நினையணும் இது நல்லா முடிகிற அளவுக்கு ஊற்றிட்டு இப்படி பிரித்து விட்டுடணும் இது வந்து அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா இது வேகணும் இப்போ எண்ணெயை ஊற்றி முட்டையை மொதல் பிரித்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் பொறிச்சு ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து இப்போ எண்ணெயை ஊற்றிக்கிறோம் இறாலையும் ஃபிஷ் கேக்கையும் பொறிக்க போகிறோம் இதை நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கிறோம் கொஞ்சம் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் ஒன்று போட்டுட்டேன் இதை நல்லா வதங்கிட்டோம் அவ்வளோதான் இறாலும் ஃபிஷ் கேக்கும் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் பொன்னிறமாக வதங்குற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும் அடுத்தது 
அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் கொடுக்குறோம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அடுத்தது ஸ்ப்ரவுட் எடுத்து போடுறோம் நல்லா கிளறி விடுறோம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு இப்ப சில்லி பேஸ்ட் வந்து மூணு ஸ்பூன் போடுறோம் உரப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு போடலாம் கிளறி விட்டுட்டு சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கிறோம் அடுத்தது சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கிறேன் அடுத்தது கிச்சா பொதிக்கிறேன் நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் அடுத்தது நம்ம பொறிச்சு வச்சது எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுறோம் இப்ப ராலும் ஃபிஷ் கேக்கும் எடுத்து போடுறோம் கிளறி விட்டுக்கிறோம் அடுத்தது முட்டையை பொறிச்சு வச்ச முட்டையை எடுத்து போடுறோம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து உப்பு போட்டுட்டோம் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிறோம் அடுத்தது மஞ்சள் மீன் போட்டுக்கிறோம் இப்போ மீன் எடுத்து போட்டுக்கிறோம் இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அரை கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் அடுத்தது இலையும் தக்காளியும் சேர்த்து போட்டுக்கிறோம் போட்டு கிளறி விட்டுக்கிறோம் தண்ணி சுண்டுற வரைக்கும் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் போட்ட கீரை தக்காளி எல்லாம் வதங்கும் இந்த சாரும் ராலோட ஒன்று சேரும் அவ்வளோதான் தண்ணி நல்லா சுண்டிடுச்சு போட்ட காய்கறி இறால் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் கொஞ்சோண்டு சாஸ் வச்சு இதை சாப்பிடணும் இதை செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த ஒரு ரெசிபியோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்